Pemimpin Kesatuan Eropah EU bersetuju untuk memulakan rundingan berkenaan keanggotaan Ukraine ke dalam EU. Keputusan itu sebelum ini ditentang secara konsisten oleh Hungary. Namun negara itu kini menyatakan pendirian berbeza dan membenarkan rundingan keanggotaan diteruskan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky menganggap keputusan untuk berunding itu sebagai kemenangan kepada Ukraine. Manakala menurut Ketua Suruhanjaya EU Ursula von der Leyen menyifatkan ia sebagai keputusan bersejarah yang akan diingati sepanjang penubuhan EU. Bagaimanapun, proses rundingan itu dijangka mengambil masa bertahun-tahun memandangkan cabaran unik Ukraine sebagai ahli yang hadir dengan populasi besar dan saiz geografinya. Everyone, this is a historic moment and it shows the, the credibility of the European Union, the strength of the European Union. The decision is made. Uh, we open negotiations with uh, Ukraine and with Moldova. Uh, we grant status to uh, Georgia uh, and uh, with Bosnia and Herzegovina. Uh, we intend, we will uh, uh, open negotiations and a report will be issued in March. Uh, and based on that, we'll make a decision in March. This is extremely important. We want to support Ukraine. It's a very powerful political signal. It's a very, very powerful political uh, decision. Uh, and today and tonight, I, I, I think uh, to the people of um, Ukraine, we are on their side. And this uh, decision made by the uh, member states uh, is extremely important for the credibility of the European Union. <laughs> Selain itu, EU turut memberikan status calon kepada Georgia membuka rundingan penyertaan dengan Moldova. Sebelum ini, pemimpin-pemimpin EU menolak permohonan Kiev untuk turut serta dalam pakatan dengan hanya mengeluarkan kenyataan yang sama-sama untuk Kiev menyertai pakatan apabila syarat dipenuhi.